guys! Hello! Welcome back again to my channel. So, this is MCV's World. Yan. So, good morning from the Philippines, good afternoon from the other side of the world, and good evening to the other side of the world. <laughs> there you go. So, today's video, guys, um, this is uh, connected uh, to the video that I made last week, uh, yung how to prepare the whipped frosting. So, I received a lot of questions sa video na yun, um, asking about the whipped. Ayan, so most likely marami kong nagkakagusto sa Whippet. Ayan, sa mga nagtatanong ng mga newbie, sa nag-e-explore ngayon sa sa baking world, ayan. So, I, um, I will answer the questions uh, doon sa mga nag-comment. Of course, nag-answer na rin po ako doon, although mas maganda kasi siyang sinasabi, kasi mas na-explain ko siya pag sinasabi kaysa sinusulat ko lang. And of course, um... I have to mix it in English or sometimes I have to say it in English because we have uh, viewers from the other side of the world. So I saw them uh, commenting in the, on the video. So so please uh, excuse my English because I'm not that really good in you know speaking or spoken in dollar. <laughs> Joke. I'm not really good in you know in English because we are not uh, normally using the English word every day, every single minute. So ganon. So once I am having difficulty to express it, so I am speaking our own dialect. Hope you understand, Pop. Because I am that lazy to, you know, to put captions on my video. <laughs> That's why. Okay. So, before we proceed to the questions, if you are not yet still, if you are not yet connected to my channel, uh, you can subscribe. If you like my video, if, 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 if you think this is very helpful to you, you can like and you can share this to your friends and loved ones, of course. And do not forget to turn on that bell notification so you will be updated of my upcoming videos. There you go. So, see ya. Uh, no. <laughs> why I'm using Sia. So, let's proceed to the question, guys. So, I am back. Now, I am wearing my glasses because, you know, I cannot read anymore <laughs> without this, you know, aging, guys. So, here's the first question. No, uh, before going, I just uh, want to say about the Whippet first. Um, I don't have the Whippet pack here because I already use it. So, I'm just, I don't uh, buy many of those because it's you know that what the situation now is not that the business is not going that so well so i am not uh buying a lot of those so i'm just buying like one kilo or two kilos so right now i don't have a stock because i just used it yesterday i prepared it so i will be use it later for frosting or tomorrow okay guys so whip it makers field so i'll just use this picture here this is the whip it guys so this is one kilo and in the instruction in the whip it pouch you can see at the back uh, you can add 500 uh, grams of cold water or you can add milk. But for me, for me only guys, I, I am not adding milk anymore. Because before I add milk, after several days, um, I taste something up, not good. Like uh, there's a, an aftertaste that I don't like. So that's why I remove the milk. I just add only pure water. Okay, so pure water only guys. So one kilogram is only, is you will add 500 grams of cold water. You will add, uh, at, in, the, in the video, you can see that I just added, not, I add, sorry, I added not every, uh, not all 500 grams, I added immediately. So at first whipping, I just add uh, like uh, 400 grams. So the 100 grams, I added it after I chilled the frosting. So why I am doing that, why I chilled first my frosting uh, before adding the remaining? Because for me, for me, I, 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 I love it, the result, when I re-whip it after like several hours because it's it's become more uh, firm, more the consistency is uh, much prettier, and the flavor absorbs very well. So that's the reason why I like it to use uh, after chilling. So, but it's up to you guys. You can use it immediately after whipping the frosting, after the, uh, whipping the, the, I mean the whip it frosting. So, um... Nasa inyo po yun, ha? So, this, that's by way lang po. Kung gusto nyo yung sundin yung sa akin, nasa sa inyo po yan. Hindi ko yung sinasabing sundin. <laughs> uh, but it works really well ha, sa akin, ha? Kasi lasang, nalalasahan talaga ako pag ganun. Okay, guys? Okay, so, this whip it, guys. Uh, uh, we, I, can, I purchased this in here in Leyte because my location is Leyte, Philippines. Um, I, I bought this in the baking store. So, we have three baking, ano, uh, we have four baking stores here, most likely. Uh, the price range is nasa 298 to 320 pesos per pack. Yes, per pack is ganon. Maybe in Manila, it's cheaper because dun nga, dun nga siya nag-originate, no? Sa Manila, dun ang production. So, this is manufactured, this whip it is manufactured 
pox right here in the Philippines. So, there are some questions asking if this is available in some other countries like Canada, UK, like that. Because I saw questions from other country. I'm not that sure po uh, if this is available in the other country or I don't know if they are exporting this to other countries. Um, I don't have any idea at all about that. Um, so this is mainly uh, available in the Philippines. So I'm not sure in other country. Okay, so that's it. Oh, by the way, guys, disclaimer. So, this video is not a paid video, okay? So, hindi pa ako binabayaran ng Bakersfield dito, ha? <laughs> so, since kasi gumagamit ako ng WeFit, so, syempre, sinare ko lang kung ano yung para sa lalo na sa mga newbie at lalo na dito sa mga, sa areas natin, like, yung humid na lugar dito sa Pilipinas. Kasi nga, it's very humid. So, naghahanap tayo ng something stable, something masarap, and something, you know, that can uh, help us well sa ating baking journey, di ba? So, ayun. So, mas maganda i-share natin kung anong maga ma mas you think nakakatulong sa karamihan, okay? So, hindi po ito bayad. Walang bayad po ito. <laughs> Sana naman, because field. <laughs> Ayan. Sigway lang yun ha. Baka kasi isipin nyo bayad po ito. Hindi po. It's my own will to, to share what is uh, frosting that I am using, okay? Okay, so proceed tayo sa procedure. Of course, sinabi ko na pala kanina yan, no? Yung 1 kilo, yung 1 kg is uh, lalagyan natin ng 500 grams of water. So, okay. Ayan, sinabi ko na kanina earlier pala yan. So, dito tayo sa lifespan. Uh, yung lifespan ng wheat pit, may nagtatanong, uh, okay, so yung, yung, yung wheat pit na hindi pa na-open, yung naka-sealed pa siya, of course, it will last for about a year, I guess. Oh, kasi syempre naka-close eh. so, super sealed siya. So at paste siya, so matagal talaga 'yan. Hindi siya liquid eh. So it has a long long way to go. Pero pag na-open na siya, like kaga kukuha lang kayo like sort of one cup, two cups, tas it iba i, i, i and doon pa rin sa 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 pouch yung iba. Just close it very tight. Kung i-sealed niyo lang maigi, then ilagay niyo sa sealed container and you you store it at room temperature. Avoid sa heat sa mainit na direct sunlight, gano'n, iwasan nyo lang kasi para hindi siya ma, ano, ma uh, ewan ko, ma-contaminate yung gano'n. So, oo. Oh, oh. So, proper storage lang. It, it will reach 2 months yung, ano, yung uh, paste pa na na-open na. So, for the whip naman, don't worry guys, if nag-whip kayo, tas magkakaroon kayo ng sobra, no, no, don't worry about that. You can chill it, kasi nag-aabot naman siya ng ilang weeks at tsaka ilang months as long as well chill po siya sa ating uh, refrigerator at mataas po yung cooling uh, temperature natin guys sa ating chiller, okay? So, no worries. Kaya ako, uh, never ako nagtitingi-tingi ng, ng frosting ng whippet. So, once I make uh, the whippet frosting, I make the 1 kilo agad yan. Tapos, nilalagay ko lang siya sa chiller, nakakling wrap siya guys. So, how you will store it? So, you have to put in a container or kung anong meron kayo sa bahay, like it like glass bowl, plastic bowl, as long na pa-cover po siya. I use cling wrap, guys. Best na pang-cover is cling wrap, di ba? Kasi yung cling wrap talaga kahit igalon-galon siya, hindi siya magi-spill kahit sa liquid. Ayan. So, ito yung kasama ko dito sa ano, so storage. Kasi pag mayroon kang dito ahaba ng buhay, kasi hindi nga mapapasukan ng mga kung ano-ano diyan, di ba? Ayan. So, tip yan, guys. So, okay. Proceed tayo sa iba. Okay. So, how many cakes ang ma ma-frost ng isang 1 uh, kilo na pack? Normally, dito sa shop, dito sa akin, nag-frost po ako, malimitan, 8 inches lang po ang ginagamit ko. This one. 8 inches. This is 8 by 2. Oo. Okay. Most likely, depende rin po kung how many frosting you are uh, you are putting on your cakes. So, most uma umaabot po siya ng 4 to 5 cakes for 1 kilo. Okay. So, para sa akin yun ha, kung depende sa dami ng frosting na gusto nyo ilagay sa isang cake. Kung have you, if you have watched my minim minimalist cake, so, minimal lang yung uh, frosting doon na hindi naman maraming frosting yun kasi no piping on boards, no walang masyadong design. Uh, so, probably for, the, for that kind of cake, 8 by 2 din yung ginamit ko noon, uh, probably it will uh, mapafrost yung cakes ng mga 5 to 6 po. Pag ganong pagka-frosting lang, Okay. Okay, so, most like, kaya sinasabi ko, 4 to 5, or 4 to 6, depende. Okay? Ayan. So, sa mga maliliit lang, tinatanaw ko for the 6 by 3, kasi nga, sabi ko, hindi ako natitingi-tingi pag gumagawa ako ng whippet. So, yung isang kilo kung na-winip ko na, for the 6, kung magpo-frost ako ng size 6 lang, 
yung tirado na lalay ko na sa ref, ganun lang. <laughs> ganun lang po yung kasimple, guys. So, no worry. Pero sa home base, kasi syempre, hindi naman tayo araw-araw may order, no? So, I understand po yung mga tanong nyo po. So, ganito na lang, yun lang. Kung gagawa po tayo ng frosting sa isang kilo, uh, prepare muna tayo ng like 200 grams. Kung may, may nagtatanong pala, what to use uh, kung sa pang liquid ba na measuring? Yung ganito ba? No, hindi. Kasi this is for liquid. Yung isa, yung cup lang. So, ito po siya. Ito yung gamitin natin. For, ito, one half lang po. So, ganito. Ganitong measuring cup ang gagamitin natin for measuring the paste. Kasi sulid siya. For dry ingredients. Basta something sulid. 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 <laughs> something sulid. Ay, ang pangit na pagkasabi ko ng solid. Ayan. Solid. Ito po yung ano, gagamitin natin. Okay? Yung measuring cup na this. For liquid, ito po. Oil, vinegar. Um, kung maramihan po, ah, like, maabot siya ng one half to, to one cup. So, oil, water, milk, everything is here. Dito po tayo. Okay? So, dyan po tayo mag may measure for the dry ingredients. Ito po. At saka sa mga like sa mga ganache, yung mga something uh, solid na mga ingredients. Dito po. Yung mga ano, ganun. Pero pag liquid talaga, tubig dito lang sa glass. Yung measuring cup niya. Okay, I just forgot also, kung sa cupcakes pala may nagtatanong kung how many yung isang cup, uh, way back 3 years ago, kasi nakag-frosting uh, ako nun yata, 4 dozens, in isang one, one pack, pero hindi ko na maalala kung may sobra yung isang kilo for the 4 dozens, pero most likely yun po ang aabutin, 4 to 5 dozens, depende rin po kung paano nyo, uh, kung paano yung consistency ng whipit nyo, kung Kung foamy ba siya, kung stiff ba, yung ganun. Pero ako most likely yung frosting na whipped ko, pero prepare ko siya yung tamang consistency lang, hindi siya foamy. Kasi pag foamy, parang naging commercial yung dating eh. Tsaka, matabang na yung taste niya. Nawawala na yung flavor doon. So, make sure lang, maintain natin yung lasa, okay? Para at least babalik naman yung ating mga customer sa atin. ba? Ayan. Kahit naman siya uh, pricey yung cakes natin. Kasi good quality naman, ba? So, nasa costing na lang natin yun. Okay. Alternatives are whipped pits. May nagtatanong from the other side of the country, like abroad, so from Canada ba yun ang tanong? Ayan. So, ano daw yung alternative? What is the alternative for whipped pit? Uh, actually, uh, uh, this whipped pit, uh, normally dito sa Philippines, we are, some are, you know, hiyang sa buttercream, but for me, buttercream doesn't work well for me. That's why, because I have a bad experience using the buttercream before, when I was at home base, I made a buttercream cup, uh, in a uh, frosted in a pipe, uh, uh, what's this, in a cupcake, when a customer uh, brought the cupcake uh, to their homes, the, the frosting just, you know, nagsag, nag, nag, nag soften siya. So, the design, you know, er, parang nag-erode yung, ano, yung top, nasa toppings niya. So, which is bad for us, baker. Diba? Nakakahiya sa customer natin yun. So, after that, in, parang hindi na ako na gusto gumawa ng buttercream. Pero, eh, hindi ko inaano ha yung buttercream. Sa mga, ano lang, kasi, uh, independent naman sa atin kung ano yung parang hiyang sa atin, komportable sa atin. So, it's up to you guys. For me, it doesn't work yung buttercream sa akin. So, good thing I discovered this with it. Kasi nang bumuli ako sa baking supplies dito sa amin, nakita ko siya. Tapos may someone is buying it. Sabi ko, ano ba yung, ano yung whip it? Uh, maganda ba siya? Sabi niya, oo, kasi ano yan, ganyan, ganito daw. So, I tried. So, nang bumuli ako, at first, wala pa akong mga add-on flavors noon. So, yung plain lang siya. Talaga, kung may nagtatanong kung malasa po or matamis na po yung whip it, yes, may flavor na po siya. Matamis po siya. Uh, pero hindi siya kasing tamis ng buttercream. Kasi diba yung buttercream is we add a lot of powdered sugar there. ba So this whip it frosting, it is sweet but not that too sweet. Okay? So pag linalagay na natin ng water, nagbabalansin na yung flavor. Pero kung too much naman yung water na lalagay natin, nagtatabang na siya. Naglilas na yung tamis niya. So yun. Okay? So that's it. So yung sa ibang country, the other in the other country guys, I don't know what is the alternative for whip it, whip it uh, this kind of whip it, whip it. But maybe, because if your country is not that humid like our in our country, if your uh, your location there is like cold weather, is always frozen, if you are chilling like that. So Swiss Meron buttercream or buttercream is, you know, best for you guys. Here, that's why uh, alternative for buttercream here in our country is this whip it. So it's like reverse, you know, because we are in the humid, so this whip it is best for us. So in the country that is, you know, cold, cold, very cold weather, so the, the buttercream and the Swiss uh, Miran buttercream is suited in your place. So that's for me only, guys. Ha? That's my thinking only. So I'm not saying that ganito siya, talaga. Uh, ano ko lang yan, ha? Thinking ko lang. So I don't know, you are, maybe you know more than me, okay? So experience ko lang kasi to, eh. So lahat ng mga sinasabi ko dito is based on my experience ko. Never been into a school, never been into a culinary school for baking or whatever, baking na uh, chuba-chuba. <laughs> 
hindi po. Kasi ako po ay natuto lang through, ex uh, through, ex through my experience and through tutorial sa YouTube lang po. So, I search kung ano yung gusto kong panoorin. Like, I want to, to learn how to bake chocolate. Yan, yeah, search lang ako. Ayan. So, ako na po yun ang Kung baga, ako na po nag improve kung ano ang kulang, kung ano ang dapat tanggalin ko. Para, mako, you can call it as your own creation, of course. So, magkakaroon lang tayo, kukuha lang tayo ng idea dun. And then, make it, create, kung baga, explore natin yung flavor. Do not stick on one flavor. Just, don't, uh, huwag kayong matakot, guys. Kunyari, gusto nyo, lag, may nagtatanong, pwede ba lagyan ng buttercream, yung whippet. I have, I never tried putting buttercream sa whippet. Kasi wala din nga, kasi akong buttercream, hindi ako gumagawa. But, if you want to try, para ma-answer yung sagot ko, sagot niya, if you have buttercream, you can add, is mo lamod lang muna, just to test. Siguro pwede, it will, it will, it will be okay naman. Kasi I'm adding cream cheese, di ba? Cream cheese, may butter naman yung cream cheese, uh, cream cheese, may butter yun, at saka may powdered sugar. Pero hindi naman ako maramihan kung maglagay eh. So, isang 1 kilo, I just added like, uh, 1 to 3 tablespoon of cream cheese. Kung sa, para sa frosting ng ginagamit ko sa red velvet, so I add, added, I add more tablespoon like, uh, four, umabot siya ng four. Depende sa taste na gusto ko. Pero kung sa plain lang, ano lang, just to add the, the flavor lang sa whipped, like one to two tablespoon lang, ganun. So, so one cup po ng uh, whipped, ilang water po ang pwedeng gamitin. So, so sa one cup, since it has, the, uh, sorry, sa so one kilogram, um, sabi doon sa, sa pouch, di ba, 500 uh, grams na water, so, yun na lang gawin natin since hindi ako nagtitingi-tingi. Eh. So, magko-computation na lang tayo. <laughs> Ayan. So, yung 1,000 grams, ating na lang natin yung 25. Kasi, di ba sa metric standard, yung tama ba ako, yung 200 grams is equivalent to 1 cup. Sa metric standard yata yun. Pero, kung sa baking, ano, uh, 1 cup, 1 fourth, and 1 tablespoon yung 200 grams, tama ba? O, ganun. So, ganun, ganito na lang. Maging ano, metric standard na lang tayo. So, 1 cup is 200 grams. Ayan. So, yung water, kasi since yung 1,000 grams is 500 grams na cold water, i-divide na rin natin yung 500 to, to, to 5. Kasi yung 1,000, dinivide ko siya ng 5. So, it will make 200 grams whipped paste to 100 grams cold water. Okay? So, ayun. So, pag mag kayo, huwag nyo muna biglain paglagay yung water. So, check muna, muna interval, yung consistency ng iyong frosting. Pag, pag okay na siya, like 80 grams talaga nyo na, which is, you, you think na okay na yung consistent, you can stop there. Pag kulang pa, you can add the remaining. Ganun lang po yun. Okay? So, yun. Uh, may nagtatanong how many minutes ang whipping ng ating uh, frosting. So, uh, actually, yung maabot siya ng 6 to 8 minutes na whipping. At first, nasa low, low medium, uh, 1 to 2 speed lang siya para lang mag- mag mag ma break natin yung pace uh, yun maging mag loosen up yung pace then we add water so hanggang sa mag uh, frost mag mag ano na siya mag increase na yung volume niya nang magiging frosting na siya we can increase the volume ng speed into 4 to 5 hanggang sa maging maximum na siya almost near di ba yung mga like uh, 3 minutes na natin siyang na frost it change speed natin na daw ng 4 to 6 Ayun, maximum na. Oo. So, maabot siya ng 6 to 8 minutes. Pero, interval po, nag i po ako like in between 2 minutes, uh, 4 minutes. Kasi, from time to time, we need to scrape the sides, the bottom of our mixing bowl so that yung mga nasa ilalim na mga paste, ay masasali siyang ma, ma whip Kasi, meron kasing tendency, pag hindi nasasali yun, magkakaroon siyang mga lumps. Okay? So, make sure na everything is uh, scraped off, everything is mixed and well incorporated. Ganun po. Patience is a virtue. Huwag natin mamadaliin ang mga bagay-bagay. <laughs> Ganun! Okay. So, add flavor like mocha. Um, okay, so may frosting na ako guys. So, na-whip ko na siya. So, kumukuha lang kasi minsan dito, pag nag-mix ako ng ibang flavor, hindi ako yung biglaan na like isang kilo, i-mix ko siya as mocha. So, kung magpa-frost ako ng isang, pero dati yung, kasi diba yung situation ngayon is different from before. Diba? So, 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 so situation ngayon is very, yung business is, you know, nag, ano siya, nag-clock-clock ngayon yung mga businesses. So, hindi na ako ganun kadamihan mag- frosting. So, now, what I, I did um, for the 1 cake, for the 8 by 2 kumukuha lang ako, nagtatansya lang ako guys, hindi ako nagtitimbang. So, naglalagay ako sa mixing bowl, naglalagay ako, naglalagay ako ng malit na mga like uh, mga 3 scoop ng uh, rubber scraper mga 3 scoop. Ayan. So, tinitimplahan ko siya um, nang gumagamit ako ng 3 in 1 na mocha, mocha coffee creamy mocha. Yun. Kasi gusto ko yung lasa nun. So, it's up to you. You can go, use any kind of 3 in 1 coffee. Ayan. So, tapos, minimix ko lang. Minimelt ko muna pala yung powdered coffee sa isang uh, 1 tablespoon hot water para ma-dissolve muna siya. Huwag nyo ilalagay directly yung powder sa whipped guys. Okay? Don't do that. <laughs> Hindi siya mag-mix masyado dun sa whipped natin. So, you have to dissolve it in water first. Like, 1 tablespoon. Isang konti lang, matunaw lang siya. And then, you can add na sa ating whipped frosting. 
same thing sa mocha. Ganon din ang ginagawa. Ah, sa, sa obe pala, sorry. Sa obe, ganon din. Same procedure. Whip na siya. Um, pero kasi liquid yung ano ha. Liquid yung ginagamit ko sa, sa obe. Liquid na baker's field. Um, make sure ko na stiff yung process, frosting ko. Less water content yung frosting pag naglalagay ako ng liquid na flavor. Kasi mag yung consistency. Someone na just ask, ipaglalagay ba tayo ng uh, also, I don't know, sa color pala. May, pag maglagay po ba tayo ng color, gel or liquid color, uh, maapektuhan ba yung consistency? Ah, uh, yes. Uh, it will affect our the consistency of the whipped frosting. But, for the gel, it not that much mag-aapekto masyado kasi nga gel lang siya so hindi siya magpo-foamy or hindi maano ma yung consistency pero sa liquid the liquid gel color most likely maaapektuhan yung consistency ng frosting it's because liquid siya no so we, ang gagawin po what we will do is just to lessen the, the liquid sa ating winip na frosting instead of 500 mg we will make it 400 ah, mg sorry uh, instead of 500 grams we will make it 400 grams ganun po mag adjust po tayo sa water content, okay? Ganun lang. So, we will make adjust, adjust. Parang buhay lang yan. Kung mahirap ang buhay, we will adjust. <laughs> okay, ayan. So, may guwain doon, ah. <laughs> Questions is, ano daw yung brand ng aking mixer na ginamit? Oh, this, okay, yung mixer na ginamit ko, yung stand mixer. Uh, hold on. Kita ko. This one? This one, yes. Ang um, mix, ang ano po niyan, ang brand po niyan is Hanabishi. Ayan, Hanabishi, hello. <laughs> Ayan, Hanabishi, hello, baka naman, charot. Hindi, um, Hanabishi because, you know, it's more barato. Barato means uh, cheaper, uh, mura. Ayan, nagwaray na ako. Ay, ang waray pala. If, if someone uh, viewing from the other side of the world, who is waray, ay, ang waray. Because I am from Leyte. I speak waray, I know how to speak Bisaya, I know how to speak Tagalog, and small amount of English. <laughs> small amount talaga. Yes. So, ayan, so, uh, nabili ko po to around 6 almost 6,000 po. Maganda dito kasi meron na siyang dalawang mixing bowl, yung stainless at saka yang white na mixing bowl. At saka may attachment na siyang whisk at saka paddle. At saka may cover. So, maganda siya. Um, yung kitchen aid, maganda naman yun. So, dream ng lahat yun. Kaso lang, uh, napakamahal siya guys. Napakamahal. Nasa 16,000 yata. Uh, at saka 16 to 24K yung price nun. Oh Lord. O oh, ba So, mahal. Hindi kaya ng budget. Oh my gulay. Ayan. So, Siyempre, practical side tayo, guys. Kung bibili tayo ng isang mixer lang na worth like that, 60 to 23K, why not buy yung Hanabishi? You can buy it like apat, lima, <laughs> for that 16,000, o. Oh. Ilan ba? The six times three, o, oh, di ba? 18,000, o. Oh. Makakabili tayo ng tatlong, o. Oh. O, oh, siyempre, di ba? So, huwag nyo lang uh, abusuhin yung paggamit kasi nabuburn out din siya, eh. Ta Kung baga sa ta machine, na napapagod din po yung makina, okay? <laughs> Kasi nung last time, meron ako dito nasira kasi ginamitan ko siya sa fondant. Ayun, sobrang gamit sa kanya ng fondant kasi di ba fondant is heavy. Ayun, nag-burn out siya na tumigil siya. Ganoon, nagreklamo siya, nangisay-isay pa siya eh. <laughs> Ayun, so ngayon, iniisi-isi ko na yung gamit sa kanya sa frosting. Okay? Para naman mag-last siya forever sa akin. Okay? Ayun. Mura siya pero sulit ang ang gamit ko dito sa mixer na to. Okay? Calling for Hana Bishi. <laughs> baka naman Baker's Field, baka naman. <laughs> How to apply color? Paano daw mag-apply ng color? Sinabi ko na ba ito kanina? Ayan. So, yung color, guys, yan na na-apply nga ako up, pag na-whip na siya. Ayan. So, how to achieve dark colors? Uh, someone have, have just asked, how to reach the red, yung red na solid color? Uh, I have, wait lang po. May kukunin ako, guys. Ha? Pakita ko. So, yung red color, may nagtatanong, how to to add color sa whipped frosting pag nagkukulay tayo ng dark colors, like red color. So, I have here, guys. So, yan. This is whipped frosting also. Jo so, I just grabbed like 2 tablespoons of whipped frosting. I added a uh, Piotraco red gel color. That's it, guys. So, uh, mga isang drop na lang ng ganito. Pero, uh, madami siya. So, I just added like this. Uh, guys, uh, pag nagkukulay po tayo ng red, do not add 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 more 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 red color to achieve immediate uh, solid color because it will not happen isang lagayan is magre red po kaagad very hard to achieve kasi yung mga ganito yung red yung black so ang magandang gawin po like maglalagay kayo ng isang drop malaming maraming drop isang pero isang drop lang uh, mix mo niya mo siya ang lalabas ito like uh, uh, dark pink ang kulay niya so what to do is to set lang siya, ipaset lang siya, ilagay mo siya sa ref, make it sure it is fully covered ng cling wrap para hindi makontaminate. 
Ayan, so, pre-prepare ko to, to is two days ago na. So, ginagawa ko siya for piping. Dito po. Ginagamit ko siyang pang sulat. So, kasi may nag-request dito sa customer na gusto isulatan yung dedication. So, ito na yung ginagamit ko, di ba? All around yung whippet ko. <laughs> Ayan, so, once na set na po yung kulay ito, after two days, matingkad na siya, di ba? Ayan, so, very red. So, hindi ko na siya lalagyan ulit ng... Uh, gel color. So, ng color na red. Pero kung kulang pa siya, I will add another drop. So, once siniset niya po kasi, na nami-minimal yung paglalagay ng ano, ng color, ng gel color. Tsaka kasi pag sobra tayo maglalagay ng color sa frosting natin, uh, maapektuhan yung lasa. The taste uh, will become bitter. So, we don't want to have a taste like that, right? So, yun. So, tip po yun, guys. Okay? Ayun! nakuha rin. <laughs> Ayan. Can we mix? Uh, same thing with the blue color, guys. Ah, ganun din. Pero ang blue color, madali naman siya ma-achieve. Hindi, hindi, yung mahirap lang talaga yung black at saka red. Yun po. For me, ah, I don't know. Sa iba, baka madali sa kanila. Or else, you can other uh, use uh, mga recommended colors. Hindi, dito sa atin kasi, eh, limited yung mga colors na, yung mga, mga, mga mahal na siguro. Pero yung, syempre, yung mga, low, yung mga budget lang natin, di ba? So, dito tayo. Yung kung liquid naman, kung available sa bahay nyo liquid, yung McCormick is a liquid color. Very, ano siya, hindi nagbibigay siya agad-agad ng solid color. So, most likely, madaming malalagay mo. So, it will affect the consistency na ng iyong whippet frosting. So, ganon. Can I mix cream cheese uh, sa uh, whippet? Yes, you can. You can po. So, just explore the flavor lang po ng ating whippet. We can add Add, add flavors like ano yung gusto nyo. Basta make sure lang yung tama yung consist consistency. Hindi siya maapektuhan yung pagiging ano niya, stiff niya. Okay? So, ayan. Yung cream cheese naman, you can, add, you can add the plain. Yung plain cheese. Pero make sure na, na isiset nyo po siya ng, at room temperature. So, yung pag a ng plain cheese, you can add it together with the paste. Kasi, di ba Solid uh, paste at saka yung bar. So, para mag-blend together siya habang wini-whip natin yon Kasi pag ilalagay mo yung, whey, uh, yung cream cheese na, na, na pay, uh, no, so, sorry, yung cream cheese bar, pero dapat at room temp ha, mal malambot na siya. Huwag yung matigas kasi mahirapan kayong i-mix yan. So, at room temp. Kasi pag ilalagay mo siya na na-whip na, hindi siya ma maagad mag-blend sa ating, ano, magkakaroon siya ng mga lumps. Kasi yung, yung paste natin is nag- loosen na eh. So, kailangan isabay natin siya sa paste. Kung cream cheese bar. Pero kung cream cheese frosting, ibig sabihin ko ng cream cheese frosting, yung mix na, may natimplahan na siya na mayroon na siyang butter, may cream cheese, at saka may powdered sugar. Kasi mayroon ako ready mix dyan for my filling. Ginagamit ko po siya for filling sa aking mga red velvet cake, sa aking carrot cake. So, iyon So, hindi ko siya ginagamit for covering ng whole cakes kasi nga very humid tayo. Magsosoften lang, magsasag yung, yung design. So, ginagamit ko siya for filling kasi masarap. Matamis din siya masyado, di ba, yung cream cheese. So, yun. So, ginagamit, ginagamit ko siya for flavoring ng aking whippet. Since whippet na po yung ginagamit ko for all my cakes, okay? Or may ganun. Yeah. <laughs> okay? Ayan. So, hope ay, uh, ay answered your questions uh, with justice. <laughs> justice League. <laughs> Ayan, need to add sugar or powdered sugar? No need po. Malasa na po yung whippet frosting. Pwede lang po i-enhance natin yun by adding flavors. Kung wala kayong lemon, may nagtanong if I can add vanilla, yan, pwede rin po naman siya. Pero hindi naman ako nag add ng vanilla sa whippet. Um, ano lang, lemon lang talaga, tsaka cream cheese. Yun lang. And other flavors. Kung gusto ko siyang gawing mocha, mango frosting, gawin ko siyang obe frosting, yung ganun. So, may add-on na na ibang bang flavors yun. So, just wait for my videos na lang. Kung, kasi meron akong uh, video na at kami na how to frost an obe cake using a whippet. Titimplan ko siya ng obe frost. Uh, gagawin ko siyang obe frosting yung whippet. At saka gagawin ko siyang mocha frosting, yung whippet. At saka chocolate frosting. So, abangan niyo po yung mga videos ko po guys, ha? <laughs> Ayan. Okay, so ano pa ba yung mga hindi ko nasagot dito? So, nasagot ko na, nasagot ko na, nasagot ko na to. Kanina, yung minutes, kung ilang minutes. Yes, nasabi ko na to earlier. Um, may nagtanong kung mag-work po, po ba siya sa stencils. Um, hindi ko pa siya na-try. I never tried using the stencils on whippet, but I think it will not 
best for whip it kasi nga mabasa-basa yung frosting ng whip it once itouch mo yung kahit kahit i-chill mo pa yan pag tinouch mo siya mag, mag mayroong dasa sa mang konting frosting sa daliri mo so better yet you to use royal icing and buttercream for stencils kasi pag chinil natin yung buttercream at saka yung royal icing nagtitigas naman talaga siya very dry di ba para na siyang hard rock <laughs> ayan so pag linakay natin yung stencils Um, walang sasama dun sa stencils na frozen. Pero kung whipit ang gagamitin natin, tapos ilagay natin yung stencils dun sa sa, sa covered na cake using whipit, um, I guess hindi siya magiging better. Mm -mm. So, kasi mamasama-sama siya eh. Liquid kasi siya eh, di ba? Ilagyan natin ng tubig. Ayan. Okay. Sweet, sweet po ba ang whipped? Yes, malasa na po yan, guys. Malasa na po. Okay. Ano pwede paglagyan ng sobrang whipped? Ayun, sinabi ko na yan kanina. If you have a pwede anything, anything, pwede nyo gamitin sa bahay. Tupperware, um, bowl, ganon. Basta i-cover lang ng whipped. Ayan. So, walang problema. As long maganda yung cooling ng refrigerator nyo. Nasa high peak siya. Ayan. <laughs> Maglalas po siya ng weeks and months. sa Yung whip na po yan, ha? lalo na kung hindi pa whip, matagal po yung lifespan niyan. Basta well storage po ha. Ang usapan natin dito, maganda yung pagka-storage, okay? Okay, ganito guys, may nag Pwede ba siya i-mix ang butter cream? Nasagot ko na yun kanina, di ba? So, pwede po. Ano, ah, hindi ko pa na try pala, sorry. Pero siguro pwede. Ayun. Pero get lang po kayo ng small amount. Try niyo muna ng small frosting amount ng mixture ng whip it then grab at a tablespoon of buttercream kung meron kayong ready ready made dyan para ma-test nyo naman kung talagang pwede siya, okay? Ayan, kasi ako wala ako dito ng buttercream. Soon, para sa video lang purposes, uh, baka gumawa ko ng Swiss merang buttercream or buttercream. Konting mixture lang para for the video lang. Then, we will try to mix it sa whip it kung pwede nga siya. Ano? Diba? Pwede naman, diba? <laughs> Ayan. So, for for crumb coatings, kung magka-cover kayo ng fondant, yes, guys, na-try ko na po yan way back na nagko-customize pa ako like, like 3 years ago, kasi ngayon hindi na po ako nagko-customize ng cake ng nagko-fondant. Gumawa lang ako sa video how to make marshmallow fondant just to share to you how to make the fondant. Pero hindi ko na pa yun talaga gumagawa because na-damage po yung mga kamay natin. Yes, uh, hindi na po ako nakakapag-need uh, ng ganon kalaking amount ng fondant because Uh, nagkaroon siya ng injury na dito. So, that's why naging ang concept ko sa shop dito is ready to go cakes po. Puro lang frosting lang talaga ako. O, kasi aside from matabaho talaga yung customized guys. Di ba? Alam niyo yan. Kayong mga nasa home base. <laughs> Ayan. So, relate kayo dyan. It's uh, very matrabaho talaga ang customized. Yes, pwede siya. Pang covered ng cake kung maglalagay kayo ng uh, fondant. Natry ko na po siya. Pero, skin frosting lang. Hindi ako naglalagay ng makapal. Kasi, ayoko rin magsag yung frosting. Pero, hindi. Okay naman siya. Uh, pero, mas better lang. Para sure lang. Ha? Skin frosting lang ginagawa ko nun. Pag gumagamit ako ng whipped. Pero, yung whipped ko ha, less moisture noon. Pag stiff masyado yung uh, whipped na ginagamit ko, yung frosting. Binabawasan ko talaga ng, uh, tawag nito, ng, tawag nito, ng water. Uh, binabawasan ko yung whipped ko noon. Maganda siya. Mm -mm. Natry, natry ko na. Pwede siya. Pwede pwede guys. Kung may magtanong. <laughs> so yan guys. So nas, nasabi ko na sana wala akong na-miss sa mga nag-question doon sa comments. If I miss something guys. Sorry sabi ko maging English ako pero hindi ko may iwasan makapag-Tagalog. <laughs> Siguro na automatic na yung ating mga salita pag tayo ay Tagalog tala. Ay no, salitang pang ating own dialect automatic siyang lumalabas sa ating bibig. Sometimes we can speak English but limited. <laughs> Yun, limited resources. <laughs> Ayan, so I show ko lang sa inyo guys yung mga display ko dito na ginamitan ko talaga ng whipped. So, hindi naman siya karamihan. Yung papakita ko lang, ito lang. Ito. Ayan. So, ito ay red velvet. So, yung ginamit ko dyan is whipped frosting. Ito po siya. So, nagmimix po ako. Linalagyan ko na lang siya ng flavor ng cream cheese frosting sa whipped. When you mix ko. So, I add more of cream cheese. Hindi naman siya more. Like, 4 tablespoons, depende sa dami ng whipped. So, binabalansin. From time to time, you have to taste your frosting, guys. Parang saluto lang, naluluto tayo ng ulam. 
di ba? Tinitiis natin kung maalat ba, matabang ba. Same thing sa frosting, guys. Tikim-tikim pag may time, okay? Ayan. Sabi nga ni Gordon Ramsay, you have to taste your food, guys. Pag nagluluto kayo, taste it, okay? Kahit ilaw pa yan, taste it. Para malaman nyo ang lasa ng ating ginagawa. Oh, guys, ganon. And, uh, ano, ito yun naman yung chocolate. Of course, whip it din po yan, di ba magic? Ayan. Ayan. So, ito po ay whip it frosting. Naglagay po ako ng chocolate ganache dyan. Minix ko lang. So, kano yung mga ready-made kong frosting ginagawa dito? Yung whip it, uh, yung chocolate ganache, yung cream cheese, cream cheese frosting. So, minimix ko lang dun sa whip it. Kasi very stable talaga siya. At ang tagal ng lifespan. Promise. Basta, well, uh, maganda lang yung chi chilling uh, Uh, ng ano natin ha, ng uh, ref natin or yung chiller natin. Of course, ito ay Kit Kat Boss at ito naman ay chocolate ganache na minelt ko, uh, minicrowave ko. Kasi pag nasa chiller siya, matigas siya. So, kung gusto nyo gamitin agad na gusto nyo i-drip, i-microwave nyo lang siya. Like 30 seconds. Pag matigas pa siya, add on na ilang segundo lang. Ganon po. Okay. At of course, may carrot cake po tayo dito. Kita ko lang. I-slice ko to ha. Ah. In-slice ko. Iyan. O, oh, ba diba? Yung feeling dyan, I use, kasi may nagtatanong pwede pa, pwede ba yung whip yung whip it, yung gawing feeling yes, pwede po yan, uh, ang ginawa kong feeling ay whip it pero sa loob niya, naglagay po ako ng pure cream cheese, parang nag sandwich po whip it, cream cheese and whip it, ganun, dito sa feeling, kasi para pag slice, ganito kumain kasi ako, ito yung breakfast ko para pag slice mo, <laughs> ayan para pag slice mo, nandyan nalalasahan mo yung cream cheese, o ba diba? ayan, so yung frosting ng whip it naman dyan, is lasang lasa naman dyan yung cream cheese, kasi I added niya eh kasi ba diba, yung cream cheese is best suited sa red velvet at saka sa mga carrot cakes. Yun naman talaga. Pero just to make yung cakes natin ay stable yung design, I use whip it to, to, to stabilize the frosting. Wow, stabilize, right? <laughs> Ayan, so ganito yun. Sa mango ko naman, para ano, sa, oh sige, next na lang yung mango, no? Pag may, ano, sa, kung titignan nyo dun sa video ko, how to glaze mango, yung glazing, nag-a-add ako dun ng gelatin po. Ayan, gelatin na nox ang gamit ko. Sa so, puree ha, nalalagay ako. Pero yung frosting doon, yung ganito, whip it din ang gamit ko, guys. So, yung whip, yung mango puree, ninagay ko sa whip it frosting. Minix ko lang. So, timpla-timpla din. Tansya-tansya. Kung tatanin niyo ako ilang grams, naku, you know, kung tanungin ang mga ilang grams, basta tansya-tansya na lang. Basta gumagawa ko ng isang kilo. Ayan, so, kumukuha ko sa sa ilalagay sa bowl tas timpla timpla tikim tikim ayan so tikim tikim lang tayo guys ha ayan so that's it guys so hope may natutunan kayo sa aking uh, napakahabang pagsasalita dito kasi gusto ko lang ma-express at ma masabi sa iyo kung sa inyo ma-explain ko maigi sa inyo kung yung mga tinatanong niyo kasi mahirap minsan kaya ang haba ko magsagot doon kasi gusto ko talaga share kung magtutulong naman tayo kung magsi-share naman tayo tutulong na natin 'di ba so wag na natin wala tayong mga hidden agenda <laughs> ayan so ganoon sa frosting sa whipped kasi gusto ko siyang i-share sa inyo guys excuse me po ayan so tapos na po tayo sa mga bagong questions na hindi po nasa parang hindi siya related sa mga hindi po siya same sa mga questions sa mga sasagutin ko na lang sa video dito po mag-comment lang kayo dito sa video na to kung ano yung mga katanungan nyo baka pwede kong masagot pag hindi naman pasensya po ah kasi uh, limited naman ang ating knowledge hindi naman tayo that expert po hindi po ako professional as a baker but I am proud to say that I am a self-taught baker okay so youtuber learner ako dito ako natuto sa youtube Ayan, search, search, pag may time, guys. Ayan, so, ayan. So, passion talaga natin yung baking. Kung love natin gawin ang pag-baking, madali po tayong matututo, guys. Pero kung hindi natin passion, hindi natin love, tas gagawa lang tayo, mahihirapan talaga tayo. O yun. O, totoo yun. So, you have to put love, you have to have put love and think that it's your best interest to do, you know. Uh, you love baking, you have all the passion to do this, so it will be easier for you to understand that it's easier for you to do this. Kahit nakakapagod siya, pero fulfilling din after the result, okay? Yun. Here to say goodbye and say thank you for 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 the wonder, wonderful support on my channel. So, it just grow up like, you know, before this video, my before this whip it, Uh, whip it frosting video before I uploaded this. Yung subscriber count ko po ay nasa 1,008 or 1,009 lang. And uh, my views is not that big. Hindi po siya madaming views yung mga videos ko. Pero nang pinost pre ko po itong whip it frosting. So I owe this to this video yung frosting na ginawa ko. 
um, that's why I'm, you know, doing this video to give you the answers. Kasi pasasalamat ko rin po sa inyo sa pagnunood nyo po sa aking video. So, thank you so much uh, na in-appreciate nyo. Sa mga hindi naman po na nagustuhan yung video ko, okay lang po na i-thumbs down nyo ako. Walang no bitterness kasi lahat naman tayo ganoon talaga. Hindi natin na, na please po lahat. Yung, so we cannot please everyone okay so meron mga hindi magustuhan yung way ko okay lang po yun kasi we have our, our own ways of doing things right okay so that's it pansit so i have to go guys thank you see you in my videos uh, abangan nyo po yung mga upcoming videos ko i have videos on how to bake the mocha and the obe using the puratos ayan puratos hello baka naman <laughs> in the premise lang po yun so madalian pong gawin yun the rest of the cakes that I bake here is from scratch, which I, uh, tawag dito, na-experiment ko po long time ago, lahat yung mga moist chocolate ko. Pero I have shared one of my recipe, the how to to make the moist chocolate cake without oven. Ayan. So, ginagawa ko yan kasi yung oven ko is napakalaki. I, hindi ako nagbibake ng isang <laughs> pirasong cake lang. Ini-schedule ko yung baking ko dito. So, most likely, pag nag-video ako ng ganon, so, ginagawa ko sa sa casserole, without oven. Of course, for you guys yan, sa mga mummies na gustong mag-bake para sa kanilang anak na wala silang oven. Okay? Okay? So, that would help a lot sa mga nasa bahay lang. Of course, kahit sa mga gustong mag-venture sa business, kahit simple, kasi ngayon, kailangan tayo madiskarte, di ba? Sa hirap ng buhay na ngayon. Madiskarte. Of course, sa susunod ko na po i-share kung ang journey ko, paano ako nagsimula at paano ako narating dito. Hopefully, makagawa po ako nun kasi may inspire po kayo sa pinagdaanan ko. Ayan, so maraming salamat again. Thank you and see ya in my next vlog, in my next video. Bye! Salamat po sa lahat. I love you guys. Bye! Keep safe! <laughs>